स्वागत है जी दुबई की अगली वीडियो में मेरे पीछे मैरियट होटल आपको दिख रहा है और ये रेजिडेंस इन जहाँ पे हम रुके हुए हैं मगर आज की वीडियो थोड़ी स्पेशल होने वाली है क्योंकि मैं मिलने जा रहा हूँ अपनी ऑलमोस्ट मेरी एक कज़न सिस्टर ही आप समझ लीजिए पापा के बेस्ट फ्रेंड जो होते थे उनकी डॉटर है बचपन में हमने बहुत सारा फैमिली फ्रेंड्स की तरह टाइम भी स्पेंड किया हुआ है और वजह उनसे मिलने की एक ये भी है कि एक तो टाइम बहुत हो गया दूसरी ये कि वो यू में टीचर हैं इंडिया से उनका टीचिंग का एक्सपीरियंस था फिर वो यहाँ पे मूव हुई तो उनसे मिलते हैं उनसे बात करते हैं कि कैसे टीचर या अलग अलग प्रोफेशन के लोग सिमिलरली उनके हस्बैंड भी आके यू में सेटल होते हैं कुछ टाइम के लिए और यहाँ पे अपना फ्यूचर बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं तो उनके एक्सपीरियंसेस लाइक्स डिसलाइक चैलेंजेस एडवांटेजेस डिसएडवाटेजेस बात करते हैं और उनकी फैमिली से हम भी मिलते हैं आप लोगों को भी मिलाता हूँ और अपनी बीवी और सौरा साहब को भी मिला देता हूँ साथ में निखिल भी है तो इसी आज का हमारा ये एजेंडा है और आज ही फ्राइडे का दिन है यानी कि जुम्मा और फ्राइडे यहाँ पे प्राइमरी हॉलीडे होती है फ्राइडे और सैटरडे संडे यहाँ पे वर्किंग होता है तो इसीलिए वो लोग अवेलेबल भी छुट्टी वाला दिन थे क्योंकि ओबियसली दोनों वर्किंग है प्लस फ्राइडे को ज़्यादातर चार बजे तक यहाँ पे कमी चीज़ें खोलती हैं तो वॉज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू गो एंड विजिट फैमिली और मिलना मेरे लिए पर्सनली बहुत इम्पॉर्टेंट भी था और मैं चाहता भी हूँ मिलना क्योंकि पापा की और दीदी के फादर की दोस्ती बचपन की है दोनों सरकारी स्कूल में एक साथ पढ़े हुए हैं और जो दीदी के दादाजी हैं उन्होंने जब मैं पैदा हुआ था पापा को कुछ जॉब की रिक्वायरमेंट आई थी तो इन्होंने हेल्प की थी पापा को एक अच्छी जॉब ढूँढ ढूँढने में फिर पापा गए थे काम करने के लिए लीबिया तो इसलिए बहुत सारी हमारे जो है ना पर्सनल कनेक्शन बड़े पुराने चलते आ रहे हैं प्लस उनसे मुलाकात भी होगी और इन्फॉर्मेशन तो नहीं लेंगे आई वॉज चेकिंग येस्टरडे द एमराती पीपल दे आर ओनली इलेवन पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ देयर कंट्री Wow. It's not just a simple <laughs> minority majority. Yeah, situation. I knew that the number would be low, but not that low. Yeah, yeah. Thirty-two uh, percent, or I think thirty-two or thirty-eight, are Indian. <laughs> <laughs> शारजहाँ जो है ना ये थोड़ा सा ज़्यादा कल्चरल में जैसे दुबई ज़्यादा मॉडर्न में है शारजहाँ थोड़ा कल्चरल पार्ट इसके अंदर ज़्यादा है जहाँ तक मेरा ख्याल है जहाँ तक मैंने सुना है वो सामने शारजहाँ का डाउन टाउन आ रहा है जो कि मैं खुद पहली बार देखने जा रहा हूँ गोल्ड सेंटर यू नो दे हैव लाइक अ बिग बिग गोल्ड मार्केट इन दुबई इट्स कॉल्ड गोल्ड सूक एम आई राइट यस गोल्ड सूक लाइक यू सी लाइक सो मच गोल्ड एंड सो मेनी पीपल देयर हु रन द बिजनेसेस आर फ्रॉम द गुजरात प्रोविंस ऑफ इंडिया राइट मेनी गुजराती बिजनेसमैन बिजनेसमैन नॉट मैन वी शुड चेक इट आउट यस और ये हम मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स नहीं आए हम एक्चुअली आए अल मदीना हाइपर मार्केट बिकॉज आई टोल्ड हर कि इन आर कल्चर यू नेवर गो एम टी हैंडेड खाली हाथ नहीं जाना होता किसी घर सो विल पिक समथिंग नो मैटर आवर नॉर्मल और नॉमिनल इट इज बट वी नीड इट ठीक है ठीक है देखो जी शाम को आता है यहाँ पे मौसम बढ़िया है मगर दिन में होती है धूप डाटी इसीलिए अपने कहा टोपी ये बड़ी जरूरी है वरना अपना फ्राई हो जाएगा मामला और वाइब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो अपना खजूर के पेड़ होते हैं पाम ट्री होते हैं भगवान जाने कौन से होते हैं अरेबियन कंट्रीज़ में अरबिक कंट्रीज़ में दिखाई देते हैं तो ये यहाँ दिख रहे हैं वाइब शुरू हो गई है बिल्डिंग्स यहाँ पर जो है ज़्यादातर सारी ब्राउन कलर की हैं हो सकता है इनकी थीम हो मैच करने की या फिर ये गर्मियों में ठंडा रहता हो ये तो मुझे भी नहीं पता बट जैसे जैसे मैं देखता जा रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ रिसर्च करके यहाँ नहीं आया ट्रैवल सीरीज़ बनाने के लिए मैं तो आया हूँ कि 
अपनी फैमिली से इतने टाइम से मिला नहीं था यहाँ मिलने एक अच्छी नई डेस्टिनेशन हो जाएगी और पहली बार घूम रहे हैं आपके साथ भी पहली बार के बंदे की तरह एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँगा बाकी अगर आपने ध्यान दिया मैं बहुत सॉफ्टली बोल रहा हूँ आज क्योंकि मेरे गले में दो दिन मैंने अपने आप को इतना एग्जॉस्ट किया डबल डबल वीडियो डाली हैं और सबको लाना करना फ्लाइट्स बुकिंग हर चीज़ अरेंज करना कि वो जो मेरे को जमाइका में थ्रोट वाली प्रॉब्लम हुई थी वो दोबारा से हो गई है बट अभी इतनी ख़राब नहीं हुई कि फ़ीवर चढ़ जाए यहाँ पे मैं तैयारी के साथ आया था तो घरारे वरारे कर रहा हूँ उम्मीद है बच्ची रहेगी नहीं तो फिर होटल में ना बैठना पड़ जाए पापा यू हैव विंटर्स इन कैनेडा दे हैव समर्स हेयर अभी तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं हमें गाड़ी में बैठे हुए सेंडर और मैडम गई है पीछे एक मेगा मॉल है वहाँ इतनी देर लगी है तो शायद एग्जैक्ट वो चीज़ ना मिली हो पता नहीं कुछ देख रही होगी आएगा तो पता लगेगा मैडम आइए तो पता लगा कि यू में एलेक्सा फॉरबिडन है फॉर सम रीज़न तो इसीलिए नॉर्मल ब्लूटूथ स्पीकर आए हम आए हैं जी गाड़ी लगा दी है यहाँ पे ये पब्लिक पार्किंग थी और इसके अंदर अब भाई साहब मिले हैं और मेरे को बताया कि इसको पठान पार्किंग बोलते हैं ये पठान पार्किंग है यही है ना पठान पार्किंग एक पार्किंग पठान का नहीं बोल गए अच्छा दो पार्किंग है पठान के बाद पठान के ज्यादा पार्किंग अरे पठान की पार्किंग है सारी ठीक है और बढ़िया <laughs> कहाँ से के पी है अफगानिस्तान से अरे अफगान पठान हो आप तो यार है वेरी गुड वेरी गुड चलो थैंक यू थैंक यू So what do I call her? Didi. Didi. Yeah. Okay. And do I touch feet because she's elder, right? Uh, she's not that old, and she probably will not like it. No. <laughs> no. Okay. And yeah. what about her husband? Uh, yeah. If I don't think so. But how do I call him? Uh, Baya. Baya. Yeah. Okay. That's correct. Nice to meet you, Didi and Baya. Yeah. Or you can call him Jiju. Oh, okay. I'll stick to Baya. Too complicated. Too complicated. Oh, to buy okay, but you don't call her Didi. Didi? No, no, no you, you don't. don't. Didi is sister. <laughs> so how do how do we call her? Uh, Niti. Her name is Niti. Niti. Her name Niti. is Niti. Niti. Okay. हेलो the most of it in money mamu is here <laughs> please have a seat oh papdi <laughs> this is this is similar this is not yeah. uh, uh, the pani puri or golgappa this is like this a flat like pani puri yeah flat pani puri and they put like yeah. curd and yeah. this is random. a tamarind chutney my yeah friend. yeah tamarind <laughs> and i'll chutney. i'll make you taste the chutney separately <laughs> maybe you'll like chutney. it i know you are a, you are an achar fan yeah <laughs> Is it mine? Yes. So now, <laughs> let me taste. I'm sure you will like it. I'm sure too. But this is like the curd, honey. Right? अब ये पहली बार जो है अपना चाट पापड़ी चखने लगे हैं और इमली की चटनी अलग से है. देखते हैं क्या रिस्पांस आता है पापा जी का. My temper. 
Oh, okay, well. <laughs> what? That is a sweet toot. Oh yeah, 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 you like it. This is like tangy sweet. Mm -hmm. yeah. How come you know I'm trans? I'm, I'm sweetie too. <laughs> Everybody knows. It's okay, it's okay. Spicy seasoning. Oh. Mm. अच्छा दीदी अब आप एक बात बताओ जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यू ए मूव करने के लिए फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब्स एंड परस्पेक्टिव आप एज अ टीचर यहाँ पे आए थे तो आप अपना आने का थोड़ा सा स्टोरी बताओ ब्रीफ में ओके जब अंकुर यहाँ ऑलरेडी आ गए थे इनको छः आठ महीने हो गए थे तो फिर मैंने जॉब्स ढूंढना शुरू किया ऑनलाइन जब आप देखते हो तो एक बहुत बड़ा एजुकेशन ग्रुप यहाँ पर सबसे ऊपर आता है विच इज जेम्स ग्रुप सो आई अप्लाइड ऑन देयर वेबसाइट एंड इवेंचुअली इन अ मंथ और टू आई गॉट टू नो कि वो लोग हर साल में एक बार हायरिंग करने के लिए इंडिया आते हैं इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में जाते हैं सो जेम्स कॉर्पोरेट प्रिंसिपल्स आएंगे और हायर करते हैं ओके चलो अच्छा आपने ग्रुप बता दिया क्योंकि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला था जब मैंने अपने ब्रदर का थाईलैंड में इंटरव्यू लिया था लोग पूछते कौन सी वेबसाइट से अप्लाई करते हो उनके उनके अपने और जेम्स के अलावा भी बहुत स्कूल्स हैं उनकी वेबसाइट्स हैं एड अरेबिया है इन सब पे स्कूल्स की रेटिंग्स फीस और करियर ऑप्शन सब कुछ होते हैं पर जेम्स के आई थिंक मोर देन फोर्टी फाइव ऑलरेडी यू में है तो इसलिए टॉप स्कूल में हमेशा सबसे ऊपर आता है नहीं, तो अंकुर भैया यानी पहले आ गए थे यहाँ पे हाँ जी आ, वो आ गए थे हमसे छः आठ महीने पहले उनको रियल एस्टेट में एक ऑफर आई थी ओके जब उन्होंने मुझे हेड्स अप दिया कि हाँ वी वी कैन ट्राई वी कैन गो हेड ओके आई वाज ऑलरेडी टीचिंग इन फरीदाबाद तो अच्छा उसके बाद तो पहले भी आए इन्होंने कहा मैं चेक करता हूँ कि भैया हम मूव हो सकते हैं कि नहीं बच्चों के साथ चार छः महीने ट्रायल किया उसके बाद फिर अब आपको कितना टाइम हो गया यू में छः साल होने वाले छः साल होने मेरे को मार्च में छः हो जाएंगे इनको हो चुके हैं अब आप यहाँ आते हो तो मेन डिफरेंस क्या है एम्प्लॉयमेंट के अंदर मतलब बेनिफिट्स क्या मिलते हैं कि बंदा अपना देश छोड़ के क्यों आए चलो सैलरी इज हायर बियॉन्ड दैट व्हाट आर द प्राइमरी बेनिफिट्स दैट समवन वुड लीव देयर होम कंट्री बिहाइंड एंड कम राइट तो अ लॉट ऑफ प्राइवेट स्कूल्स यहां पर आपको सबसे पहले तो अकोमोडेशन देते हैं अच्छा अगर आप अनमैरिड होते हो तो जनरली आपको शेयरिंग अकोमोडेशन मिलती है पर okay. अगर आप मैरिड होते हो तो आपको मिनिमम वन बी एच के तो मिलता ही मिलता है अच्छा हाँ इसमें क्या था कि स्कूल दुबई में था लेकिन अकोमोडेशन शाहजहा में थी okay. और लकीली हम इसी एरिया में आए थे अराउंड समवे यहीं पर ठीक है और अच्छा लगा ये एरिया मिनी इंडिया जैसा है क्योंकि सारे yeah. सुपर आपके स्पाइसेस खाना का फ्लेवर एवरी थिंग एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग इज मच लोअर देन दुबई इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट जो बेनिफिट होते हैं जैसे कंपनीज देती हैं वो आपको क्या बेनिफिट मिलते हैं यहाँ पर आपने अपनी सारे जो क्रेडेंशियल्स होते हैं आपके अटेस्ट होते हैं उसके बाद फिर वीज़ा अप्लीकेशन होती है वीज़ा जब लाए होकर आ जाता है उसके बाद आप टिकट्स बुक करते हो वो सब कंपनी करती है और अ लॉर्ड ऑफ प्राइवेट कंपनीज विल गिव यू वन ईयर ऑफ वन फ्लाइट एवरी ईयर ओके यस वो भी फ्री होती है और वो जैसे इंश्योरेंस होते हैं इंश्योरेंस है वीजा है और अपने बच्चों का इंश्योरेंस भी करा सकते हो ओके और आप टीचर हो तो हमारे तो मम्मी स्कूल में टीचर थी हमारे तो स्कूल की फीस माफ थी हाँ तो एक बच्चे की स्कूल की फीस माफ है ओके दूसरे पे डिस्काउंट है और जो बस जिसमें बच्चे है उसमें टीचर्स भी जाते हैं और बच्चों को भी फिफ्टीन या ट्वेंटी परसेंट ऑफ था सो ओवरऑल अच्छा पैकेज हो जाता है सही है और यहाँ पे तो पेड लीव वगैरह का सिस्टम भी बड़ा वो है ना सिस्टमेटिक टीचर्स में तो ऐसे ही है कि जैसे ही समा ब्रेक शुरू हुआ टीचर्स की छुट्टियां हैं एक हफ्ता आगे पीछे हम थोड़ा ज्यादा काम करते हैं बट अदरवाइज वो सारी छुट्टियां होती ओके हाउ स्कूल्स में अगर आप एडमिन में काम करते हो तो फिर वो पूरे साल में सिर्फ 30 डेज सिक लीव्स का भी आ, सीन होता है आ, जैसे अब मैं गवर्नमेंट सेक्टर में काम करती हूँ तो अच्छा, इनके अपने पोर्टल्स होते हैं तो यू मूव टू अ गवर्नमेंट बॉडी नाउ यस सो जेम्स इज अ प्राइवेट सेक्टर नाउ आई मूव टू आई टीच इन द गवर्नमेंट स्कूल्स नाउ आई टीच इन अ गर्ल्स स्कूल तो uh, उसमें भी सिक uh, लीव का कैसे होता है कि यू हैव सम लाइक फिफ्टीन सिक लीव अब जैसे आप फैमिली के साथ मूव हुए हो तो डिफिकल्ट होते ही अब हिंदुस्तान के स्कूल तो अलग सिस्टम है यहाँ पे स्कूल्स का क्या सिस्टम है स्कूल्स आप जिस कंट्री से आए हो जिस करिकुलम में आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हो सब अवेलेबल है कंट्री तो 200 सौ है दैट्स वॉट सब करिकुलम है बेसिकली करिकुला कौन से हैं इंडियन है आई सी एस सी आई बी कैनेडियन अमेरिकन 
यू के ब्रिटिश ऑल हमने अगर जैसे हमारे बच्चे चार साल कनाडा पढ़ रहे हैं यहाँ अच्छा दीदी अब वैसे लोग ये समझते हैं कि दुबई जाना दुबई बहुत एक्सपेंसिव है और मैं हो गया है मुझे पता है वहाँ ग्रोसरी के क्या रेट है हम देख के हिल गए थे कई चीज़ें कनाडा से ज़्यादा महंगी हैं तो और शारजा कंपेरेटिवली अगर सस्ता है मैं उम्मीद कर रहा हूँ होगा बट यहाँ पे ओवरऑल डिफरेंस क्या आ जाता है शारजा में रहने और दुबई में रहने में सबसे बड़ा डिफरेंस है होम रेंटल्स का होम रेंटल मतलब अगर हम आई थिंक ऑलमोस्ट हाफ जितना भी कह सकते हैं इतना बड़ा घर इतना बड़ा लिविंग रूम या इतने एरिया वाला अपार्टमेंट वहाँ पर इससे डबल रेंट आप पे कर सकते हैं ट्वेंटी फाइव स्क्वायर फीट एंड इट विल बी एग्जैक्टली डबल इन दुबई ऑलमोस्ट इवन मोर और एंड यू विल नॉट गेट दीज साइज ऑफ रूम्स और छोटे होंगे नंबर्स गेम देयर शारजा में रहने का एक ड्रॉबैक सिर्फ ट्रैफिक है क्योंकि ट्रैवल टाइम आपका डेफिनेटली बढ़ जाता है इन आके हमारे बच्चे भी दुबई जाते हैं सिर्फ मैं अकेली शारजा में काम करती हूँ ओके अदरवाइज ये तीनों दुबई जाते हैं ट्रैवल टाइम्स आ लॉन्ग मतलब विन मिनिमम वन आवर क्योंकि जब भी आप जाते हो तो रश आवर ही हो आप, आप दुबई में रहते हो आपको गाड़ी निकाल के धनिया लेने जाना पड़ेगा हाँ, मतलब बहुत ही के लिए भी बड़ी नहीं तो जो हो. नीचे है वो बहुत महंगा मिलेगा एंड okay, okay, okay. अभी तक इतने साल में मेरी ये आदत नहीं हुई है कि आपने बल्क वीकेंड पे शॉपिंग करनी है जब चाहिए दो दो दिन में ले आओ क्या अब एक लास्ट चीज दी थी कि आप इंडिया के बारे में सबसे ज्यादा मिस क्या करते हो और यहाँ पे सबसे ज्यादा पसंद क्या करते हो इंडिया ऑफ कोर्स फैमिली को मिस करते हैं और जो यहाँ पसंद है लाइफस्टाइल पसंद है जो गाड़ियाँ हम यहाँ चलाते हैं वो कभी वहाँ नहीं ड्रीम भी नहीं कर सकते अच्छा यहाँ पर घर ले लिए इंडिया में जब थे तो कभी इतने पैसे नहीं होते थे सो यस इट हैज गिवन आस घर ले लिया आपने खरीदा अभी यहाँ पे कुछ हाँ जी हमने यहाँ पर अब एक्चुअली दो प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट किया है बट प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करने का तो ये नहीं होता कि आपको लीज पे लेने पड़ते हैं सौ साल की ओनर हाँ वो भी है आ, हमारी एक प्रॉपर्टी आई थिंक वो लीज वाली भी है बट नाइनटी नाइन ईयर्स ठीक है इवन इन दीज सिक्स ईयर्स बहुत रेगुलेशन ईज आउट हुए हैं एक्सपर्ट्स के लिए बहुत बेनिफिट चेंज हुए आई मीन वी हैव सीन दोज चेंजेस इन दीज सिक्स ईयर्स एंड जस्ट देव बिकम मोर एंड मोर वेलकमिंग एवरी डे और फिर जी वापस आ गए हो क्योंकि तबीयत हल्की सी ढीली हो रही है गला थोड़ा डाउन है तो उसने मैं परहेज रखूंगा एक दो दिन बट अगर आपके दीदी से कोई क्वेश्चन हों तो मेरी 99 परसेंट इनसे एक बार मुलाकात और होगी और इनके हस्बैंड भी रियल इस्टेट में हैं तो उनसे भी कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन तो पूछूंगा तो अगर आपके हो तो कॉमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा बाकी वीडियो ये वाली पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन और बेलाइकॉन दबाते जाइएगा मोटिवेशन उससे मिलती है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग